ஹே ஹாய் ஹலோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் நான் உங்கள் சாரா ஃப்ரம் சாரா டேரோ நான் ஒரு டேரோ ரீடர் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் ஹீலர் இந்த டேரோ பார்ட்ஸ் வச்சு நம்மளுடைய பாஸ்ட் ப்ரெசன்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் பத்தின கைடன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் பேஸ்ட் ஆன் உங்களுடைய எனர்ஜி டேட் ஆஃப் பர்த் அண்ட் ஜோடியாக் சைன் ஸோ இந்த சேனலில் உங்களுடைய எனர்ஜியை பேஸ் பண்ணி பிக்க கார்டுன்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு கார்டை சூஸ் பண்ண சொல்லி அதுக்கான ப்ரடிக்ஷன்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் டாபிக்ஸில் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ பார்க்குற நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அது எனக்கும் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் அண்ட் உங்களுக்கும் ஆன் டைம் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து வரும் அப்லோட்ஸ் பண்ணுற வீடியோஸ் ஓகே அண்ட் நீங்கள் பார்க்குற ரீடிங் ஜெனரல் சில விஷயம் உங்களுக்கு ரெசனேட் ஆகலாம் சில விஷயம் வேற யாக்காவது ரெசனேட் ஆகலாம் ஸோ டேக் இட் ரெசனேட் அது வரைக்கும் எடுத்துட்டு உங்களோட கைடன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பர்சனலாக ரீடிங் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த டிஸ்பிளேல தெரிகிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணி நீங்கள் ப்ரைவேட் ரீடிங்கான டீட்டெயில் தெரிஞ்சுட்டு எடுத்துக்கோங்க என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் வெப்சைட் லிங்க் சேனலுடைய அபவுட்டில் இருக்கு அங்கேயும் நீங்கள் போயிட்டு வேறு சில கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் செக் அவுட் பண்ணிட்டு தாராளமாக வரலாம் ஓகே அண்ட் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண எல்லா வியூவர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் என்னோட ஹார்ட் ஃபுல் தேங்க்ஸ் அண்ட் கீப் கீப் சப்போர்ட்டிங் மீ ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா வீக்லி ப்ரடிக்ஷன் இந்த வீக் த்ரூ அவுட் உங்களுக்கு எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்றத பற்றி நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு ரீடிங் பார்க்க போகிறோம் இந்த இன்ட்ரோ முடித்தோடனே நான் உங்களுக்கு பயல் சலெஷன் காட்டுறேன் மூணு பயில் இருக்கும் மூணு பயிலில் எந்த பயில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்றதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கான டைம் ஸ்லாட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் ஸோ உங்களோட பயிலுக்கு நான் டைம் கிளிக் பண்ணி உங்களோட ரீடிங் பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக் கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்டு வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் போது எல்லாருமே எனக்கு ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் அண்ட் ஃபேமிலி சர்க்கிளில் நிறையா ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம பயல் செலக்ஷன் பார்த்துட்டு தென் ஒன் பி ஒன்னா ரீடிங் கூட போயிடலாம் ஹலோ பயல் நம்பர் ஒன் வெல்கம் சார் ரீடிங் யாரெல்லாம் பயல் நம்பர் ஒன்னு சூஸ் பண்ணிங்களோ உங்களுக்கான வீக்லி ப்ரொடிக்ஷன் பார்க்கலாம் வீக்லி ப்ரொடிக்ஷன் ஃபார் பயல் நம்பர் ஒன் பிளீஸ் கைமி ஃபார் திஸ் ரீடிங் வீக்லி ப்ரொடிக்ஷன் வீக்லி ப்ரொடிக்ஷன் பயல் நம்பர் ஒன் ஷஃபிள் பண்ண உடனே இதை ஹெர்மெட் வந்திருக்கு ஓகே வி ஹாவ் பேஜ் ஆஃப் பென்டிகல்ஸ் we have hierophant okay i think ungloda energy romba open up a irukku okay so or vishayatha proceed pandradhilum welcome pandradhilum romba open a irukka poringa adhaavadhu welcome mode la irukka poringa i mean because in the shuffle pannumbodhu ungloda cards anadhu one by one tak 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 vandhuchu see see இது உங்களுக்கு விசிபிளா இருக்கும் நினைக்கிறேன் பயல் நம்பர் ஒன் இந்த வீக் உங்களுக்கு எப்படி இருக்க போகுது சில புரிதல் ஏற்படும் தனிமையில் இருக்கும் போது உங்களுக்கு நிறைய புரிதல் ஏற்படும் ஆக்சுவலி கொஞ்சம் வந்து சஃபராக தான் இருக்கீங்க ஏதோ ஒன்று யாரோ லைக் உங்களை ஒரு ஏமாத்துன மாதிரியும் நான் இவங்களை நம்பன் இவங்க இப்படி பண்ணிட்டாங்களே அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு தாட்ஸ் உங்களுக்கு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த லாஸ்ட் வீக்ல இருந்து அது உங்களுக்கு அப்படி இருந்திருக்கும் பட் அதில் ஒரு தெளிவு கண்டிப்பாக இந்த வீக் கிடைக்கும் உங்களுடைய மனக்குழப்பங்கள் மன பிரச்சனைகள் சங்கடங்கள் யார் மீத மேலையாவது இருக்கிற ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதுக்கெலாம் ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் அதுக்கெலாம் ஒரு சொல்யூஷன் ஆன்சர் கிடைக்கும் அது மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்களே அதை சார்ட் அவுட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு நீங்கள் அதுக்கு உண்டான புரிதல் உங்களுக்கு வந்து வரும் ஒரு விதமான ஞானம் தெளிவு கிடைக்கும் அப்படின்றது இருக்குது சரிங்களா 
ஸோ ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் கைடன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் இந்த வீக் எஸ்பெஷலி கண்டிப்பாக ஏதாவது கோவில்களுக்கோ இல்லை வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆஸ்ட்ராலஜர் இல்லை வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் குரு அவங்க நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுறது ரொம்ப உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த ஒரு விஷயம் உங்களோட அந்த மனக்குழப்பங்கள் சங்கடங்கள் அதெல்லாம் வந்து தீரும் இவங்களை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா அண்ட் கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் பண்ணும் போது நீங்கள் அந்த மன இறுக்கத்துலேருந்து கொஞ்சம் மீண்டு வெளியே வர மாதிரி இருக்கும் இந்த வீக் உங்களுக்கு ஓகே அண்ட் ஃபினான்ஷியல் விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சில ஆஃபர் வரும் ஸோ இன்னும் உங்களுடைய வருமானம் அதிகப்படுத்துறதுக்கும் உங்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறதுக்கும் அதுக்கேற்ற ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஆஃபர் உங்களை தேடி வந்து வரும் ஸோ கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் வந்து கன்சிடர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே அண்ட் எமோஷ்னலி கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருங்க இந்த வீக் ஏன்னா உங்களுடைய வேலையில் ஒரு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கக்கூடிய டைம் இது இந்த வீக் நீங்கள் எப்படி உங்களுடைய அவுட்புட் கொடுக்குறீங்களோ இங்கே உங்களோட பிஸ்னஸ்லேயே இருக்கட்டும் உங்களோட வேலையிலேயே இருக்கட்டும் இந்த வீக் நீங்கள் எப்படி அவுட்புட் வந்து கொடுக்குறீங்களோ ஸோ அது உங்களை நல்ல ஒரு பொசிஷனுக்கு வந்து உயர்த்தும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் இமோஷனலாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறது பெட்டராக இருக்கும் அண்ட் சில பேருக்கு வந்து உங்களுடைய அப்பா இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்க உங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் வைஸ் வந்து ஒரு சில ஹெல்ப் அண்ட் சப்போர்ட் வந்து கொடுப்பாங்க லைக் ஒரு சில சஜஷன் வந்து கொடுப்பாங்க நீங்கள் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க அவருக்கு நம்ம மேலே பாசமே இல்லை நம்ம மேலே அஃபெக் லைக் அஃபெக்ஷனே இல்லை ரெண்டுமே ஒன்று தான் இவர் மனசில் என்ன தான் இருக்கு ஏன் இப்படி இருக்கார் இப்படி இப்படி ஒரு மாதிரி லைக் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கார் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் யோசிச்சுருப்பீங்க பட் அது கண்டிப்பாக உங்கள் மேலே எவ்வளோ பாசம் இருக்கு அப்படின்றத அவர் வந்து பை வேர்ட்ஸாக சொல்ல மாட்டாங்க அவங்களோட ஆக்ஷன் அவங்களுடைய சப்போர்ட் அதில் வந்து உங்களுக்கு தெரிய வரும் ஓகே ஸோ இது இந்த வீக் உங்களுக்கு வந்து நடக்கும் அண்டு உங்களுடைய பார்ட்னரை வந்து நீங்கள் மீட் பண்ணி பேசவும் இப்போ மேரேஜ் பார்ட்னராக இருந்தாலும் சரி ரிலேஷன்ஷிப் பார்ட்னராக இருந்தாலும் சரி உங்களுடைய இமோஷன்ஸை அவங்களுக்கு அவங்கக்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டைம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு அதுக்கான ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து அமையும் ஸோ உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஒரு நல்ல மோமெண்ட்ஸ் இந்த வீக் வந்து நடக்கும் ஓகே கண்டிப்பாக ஒரு குட் டைம் இருக்குது ஸோ சி எல்லாமே வந்து இங்கே ஹைரஃபண்ட் கிங் ஆஃப் கப்ஸ் கிங் வீல் எம்பரர் ஸோ இது வந்து உங்களுடைய ஒன்று நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபேமிலி மேனாக இருக்கிறீங்க ஒரு 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 பொசிஷனில் இருக்கிறீங்க ஒரு கௌரவமான பொசிஷனில் இருக்கிறீங்கன்னா ஸோ கண்டிப்பாக அதில் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் குருவோட கைடன்ஸ் வந்து உங்களோட பொசிஷனை தக்க வச்சுக்கிறதுக்கும் இன்னும் அதை டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் சில விஷயங்கள் கிளாரிட்டிஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே அண்டு நீங்கள் இன்னும் அந்த லெவலுக்கு போகலைன்னா ஸோ அந்த லெவலுக்கு போகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இந்த வீக் உங்களுக்கு உருவாகும் ஸோ அதை எப்படி கொண்டு போகலான்ற ஒரு தெளிவும் ஒரு ஐடியாலஜியும் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிற மாதிரி இருக்குது ஓகே சில பேருக்கு லைக் ரொம்ப ஒரு சில பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பர்டிகுலராக இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் சொல்கிறேன் எதாக இருந்தாலும் அப்பாவை கேட்டு தான் பண்ணணும் எதாக இருந்தாலும் வீட்டில் பெரியவங்களை கேட்டு தான் பண்ணணும் ஸோ அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்கிறதையே செஞ்சு 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 நீங்கள் இருந்திருப்பீங்க பட் இந்த வீக் ஆனது ஓகே நம்மளுக்கும் ஒரு சில ஐடியா இருக்குது நம்மளுக்கும் ஒரு சில அறிவு இருக்குது ஸோ நம்ம லைஃப்பை நம்ம ஏன் வந்து நம்ம பிடிச்ச மாதிரி அமைச்சிக்க கூடாது இல்ல அவங்கள தாண்டி நம்ம ஏன் நம்ம லைஃப் யோசிக்க கூடாது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு வந்து புரிதலுக்கு வரும் ஓகே ஸோ அதுக்கான ஸ்பிரிச்சுவல் கைடன்ஸும் வந்து கிடைக்கும் இது பர்டிகுலரா சில பேருக்கு மட்டும் தென் மற்றபடி ஜெனரலா ஒரு நல்ல டைம் இருக்கு உங்களுக்கான மனக்கவலை மனக்குழப்பங்கள் அதெல்லாம் நீங்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் கைடன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் ரிலேஷன்ஷிப்பில் நல்ல ஒரு டைம் வந்து கிடைக்கும் உங்களோட பார்ட்னரை மீட் பண்ணி உங்களோட இமோஷன்ஸ் ஷேர் பண்ணுறதுக்கான டைம் வந்து கிடைக்கும் ஓகே ஹாலிடே ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிறீங்கன்னா ஸோ அவங்களோட ஒரு நல்ல குட் டைம் ஸ்பெண்ட்ரா ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து உங்களுக்கு அமையும் அண்ட் ஃபினான்ஷியலி வந்து ஏதாவது ஒரு சில நல்ல ஆஃபர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து வரும் அண்ட் அதை க்ரோத் பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் சில முயற்சிகளை வந்து செய்வீங்க ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களும் இந்த வீக் வந்து உங்களுக்கு த்ரூ அவுட் வந்து நடக்க போகுது ஓகே ஸோ இதில் வந்து இப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன கலர் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் க்ரீன் யூஸ் பண்ணுங்க அண்ட் எல்லோ யூஸ் பண்ணுங்க தென் லைக் இந்த ஓஷியன் ப்ளூ சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த கலர் யூஸ
ஸோ நம்ம பிரபஞ்ச சக்தியே வந்து அஞ்சு அஞ்சு பூதங்கள் இருக்கு ஓகே ஸோ அஞ்சு வந்து ஒரு மாற்றத்துக்கான ஒரு அறிகுறி ஸோ அந்த அதனால் அந்த அஞ்சு உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் இந்த வீக்கில் அஞ்சாவது நாள் கூட உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு நல்ல நாளாக உங்களுக்கு அமையும் அண்ட் அஞ்சை வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் மேபி அது உங்களுடைய லைஃப் பாத் நம்பராக கூட இருக்கலாம் அஞ்சு உங்களோட பர்த் டேட்டாக கூட இருக்கலாம் ஸோ அஞ்சு வந்து இந்த வீக் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ பல நம்பர் ஒன் இந்த வீக்லி ரீடிங் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருக்கும் உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கும் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களுடைய லைக்ஸும் எனக்கு வேணும் அண்ட் நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஹலோ பயில் நம்பர் டூ வெல்கம் டு அவர் ரீடிங் யாரெல்லாம் பயில் நம்பர் டூ சூஸ் பண்ணிங்களோ உங்களுக்கான வீக்லி ப்ரொடிக்ஷன் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் வீக்லி ப்ரொடிக்ஷன் ஃபார் பயில் நம்பர் டூ okay we have five of wands and we have the king of pentacles okay so by the way in the week vandu ninga life la oru vishayam pannano nenachirpinga okay ஸோ இதை ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா வேணாமா இந்த விஷயம் எப்போ நம்ம கையில் எடுக்கிறது எப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அதுக்கான ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் வந்து வரும் அதுக்கான ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பாயிண்ட் வந்து இந்த வீக் உங்களுக்கு வந்து எஸ்பெஷலி கிடைக்கும் என்னென்னா உங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா வேண்டாமா எஸ்பெஷலி அதுவும் நிறைய பேர் வந்து ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இல்லை வந்து ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு இருக்க பிஸ்னஸில் ஒரு சில இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகப்படுத்தணும் அண்ட் ஒர்க்கில் வந்து வேறு ப்ரொமோஷனுக்கான ஒரு முயற்சியில் ஈடுபடணும் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து போயிட்டுருக்கும் உங்களுக்கு அதில் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் வாய்ப்புன்றதை விட அதுக்கான ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து உங்களுக்கு கிரியேட் ஆகும் இந்த வீக் பட் என்னென்னா உங்களுக்கு ஒரு சில கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் நீங்க தான் அதை வந்து எதிர்பார்த்துருக்கீங்க நீங்க தான் மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அதுக்கான பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ இப்போ யூனிவர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அதை கொடுக்குது ஆக்சுவலி ஸோ அந்த ஒரு வாய்ப்பை வந்து உருவாக்கிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கான சூழ்நிலையை வந்து கொடுக்கும் போது நீங்கள் என்னென்னா நம்ம கரெக்டாக தான் போகிறோமா இல்லை இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது சரியாக இருக்குமா நம்மளோட நம்ம சேர்த்து வச்ச காசை வந்து இன்வெஸ்ட்டில் போடலாமா லைக் அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்து ஏற்படும் உங்களுக்கு ஸோ அது மட்டும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஒரு கிளாரிட்டியாக இருக்கணும் ஏன்னா அந்த டபுள் மைண்ட் செட் வந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்குது உங்களுக்கு மற்றபடி எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது பட் உங்களுக்கு அந்த மைண்ட் செட் ஆனது கொஞ்சம் டபுள் மைண்ட் செட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அண்டு சில பேர் உங்கள் கூட தேவையில்லாமல் வந்து வாக்குவாதம் பண்ணுறது உங்கள் மேலே போகாமல் பண்ணுறது உங்களோட காம்படிஷனுக்கு வர்றது ஓகே நீ எப்படி என்ன என்னை விட நீ எப்படி பெருசாக வந்துடுவேன் இல்லை வந்து நானே இந்த நிலைமையில் இருக்கேன் நீ எப்படி உன்னால் இதெல்லாம் முடியுதுல இல்லை அதெல்லாம் ஒரு பொறாமையில் உங்கள்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் சண்டை போடுறது உங்களை ஏதாவது தேவையில்லாமல் டிஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணுறது உங்களோட போட்டி போடுறது ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சில பேர் பண்ணுவாங்க அவங்கள நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபைன் ரிட்டும் பண்ணுவீங்க யார் போட்டியாக பார்க்குறா யார் பொறாமையோடு பார்க்குறா யார் வந்து உங்களுக்கு தேவையில்லாமல் இடைஞ்சல் கொடுக்குறாங்க அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவீங்க ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுடைய பொசிஷன் ஆனது பொசிஷனை உயர்த்திக்கிறதுக்கு நீங்கள் இது வரைக்கும் ப்ரேயர் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா ஸோ அதுக்குண்டான பலன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆனால் நீங்கள் அதை ஃபர்தராக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதும் பண்ணாததும் ஒரு மாதிரி ஒரு டபுள் மைண்ட் செட்டோடு போகிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இங்கே உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஹோப் தேவைப்படுது இந்த வீக் வந்து நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக ஹோப்பாக இருக்கணும் ஒரு ஷிஃப்டிங் ப்ராசஸ் உங்களுக்கு தேடி வருது அதை நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஆக்சுவலி ஓகே ஸோ அது அந்த ஷிஃப்டிங் ப்ராசஸ் வந்து உங்களுடைய கொஞ்சம் ஒரு சில கொஞ்சம் நாளாக ஒரு ப்ரா லாஸ் மாதிரி ஆகிட்டுருக்கும் உங்களுக்கு 
உங்களோட பிஸ்னஸ் ஆனது கொஞ்சம் லாஸில் போயிட்டுருக்கோம் இல்லை யாராவது காசை வாங்கிட்டு உங்களுக்கு கொடுக்காமல் போயிருப்பாங்க யாராவது உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் பண்ணுறேன் சொல்லிட்டு டிலே பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் போய் அவங்கக்கிட்ட கெஞ்சிற மாதிரி இருந்திருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஷிஃப்டிங் ப்ராசஸ் நடக்க போகுது அந்த நிலையெல்லாம் மாறப்போகுது ஆனால் நீங்கள் என்னென்னா இல்லை நம்மளுக்கு இப்படி இருந்தது இல்லை ஸோ இதுவும் அப்படி தான் நடக்குமோ அப்படின்ற மாதிரி ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு விஷயத்த ஃபேஸ் பண்ணதால் திருப்பியும் இந்த மாதிரி தான் நடக்குமோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டபுள் மைண்ட் செட்டுக்குள்ளே ஒரு டவுட்ஃபுல் மைண்ட் செட்டுக்குள்ளே போவீங்க ஸோ அதை மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கிளாரிட்டியாக தைரியத்தோடையும் கான்ஃபிடென்ட்டோடையும் உங்களை தேடி வர விஷயங்கள இறங்கணும் ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த டைம் நல்லா இருக்குது இந்த வீக் ஆனது ஓகே யூனிவர்ஸ் உங்களுக்கான உங்களுடைய ப்ரேயர்ஸுக்கும் உங்களுடைய மேனிஃபெஸ்டேஷனுக்கும் ஒரு பதில் கொடுக்க போகுது ஸோ ஒரு நியூ பிகினிங் அதாவது உங்களுக்கு ஃபியூச்சரில் ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய லைஃப் ஸ்டைல் அமையறதுக்கு இந்த வீக் வந்து அதுக்கான ஒரு பேஸ்மெண்ட்டை போடுறதுக்கு உங்களுக்கு யூனிவர்ஸ் ஒரு சில விஷயங்கள் கொடுக்க போகுது சி ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை வந்து நான் பெரிய ஆளாக ஷைன் பண்ணணும் நான் பெரிய அளவில் வரணும் அப்படின்னு உங்களோட மனசில் ரொம்ப நாளாக இந்த ஒரு எண்ணம் இருந்திருக்கு ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இது நீங்கள் இதை யாருக்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க அண்டு இதை எப்படி ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணணுன்றத வந்து கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணால் தானே தெரியும் ஸோ அந்த ஐடியா வந்து யார்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க ஸோ இன்னொன்று வேற ஏதாவது ஒரு கெட்ட நபர்கள் உங்களோட இருந்திருப்பாங்க ஸோ அவங்க இந்த மாதிரி உங்களை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டதுனால நீங்க வந்து ஒரு ரிசர்வ்டான டைப்பிங் டைப்ல இருந்திருப்பீங்க வேண்டாம் நம்ம எதுக்கு தேவையில்லாம போய் ஏதாவது பண்ண போய் நம்மளுக்கு தான் இந்த மாதிரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால உங்க மனசுல ஏதோ ஒரு ஓரத்துல நான் பெரிய ஆளா வரணும் நான் பெரிய அச்சீவ் பண்ணணும் நான் வந்து ஒரு ஸ்டார் மாதிரி ஷைன் பண்ணணும் என்ன வந்து ஒரு ரோல் மாடலா இன்ஸ்பிரேஷனா நினைக்கிற அளவுக்கு நான் என் லைஃப் வந்து பெருசா மாறணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு அந்த ஆசைகள்லாம் சப்கான்சியஸ்ல இருந்திருக்கு ஓகே இருந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ அதனுடைய ப்ரேயர்ஸும் நடந்து இருக்கு மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணிருப்பீங்க ஸோ அதுக்கான ஒரு பதில் அந்த விஷஸ் எல்லாம் கம் ட்ரூ ஆகிற ஒரு டைம் தான் இந்த வீக் உங்களுக்கு ஸோ இதில் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நீங்கள் தாராளமாக அதிகப்படுத்தலாம் ஏன்னா அது ஒரு டவுட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு நம்ம எப்படியோ சேர்த்து வச்சுட்டோமே ஸோ இதை போய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் போடுறதா அப்படின்ற மாதிரி இருப்பீங்க இது சரியாக வருமா அப்படின்ற ஒரு யோசனைகள் தோணும் பட் நீங்கள் அதை செய்யலான்றது தான் இங்கே வந்து உங்களுக்கு ரீடிங்கில் வருது ஓகே நீங்கள் முழுசாக இன்வெஸ்ட் பண்ண வேணாம் கொஞ்சம் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கூட நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கலாம் உங்களோட சேஃபுக்கு மற்றபடி ஸோ இது சில பேருக்கு உங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பில் வந்து ஒரு ஸ்டேபிளான ஒரு ஆக்டர் இதை உங்களுக்குள்ளே ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு ஃபைட் நடந்திருக்கும் ஒரு வாக்குவாதம் இருக்கும் ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நடந்திருக்கும் ஆனால் அந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்புறம் ஒரு தெளிவான ஒரு முடிவுகள் வந்து எடுப்பீங்க எஸ்பெஷலி உங்களோட பார்ட்னர் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு தெளிவான முடிவு எடுப்பாங்க நீங்கள் மேலாக இருக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் தெளிவான முடிவு எடுப்பீங்க அது ஸ்டேபிளான ஒரு முடிவு எடுப்பீங்க இல்லைன்னா உங்கள் பார்ட்னர் மேலாக இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க ஒரு ஸ்டேபிளான முடிவு எடுப்பாங்க ஸோ ஃபைனலி உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்த சண்டைகள் பிரச்சனைகள் அதெல்லாம் வந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்து லைக் ஒரு ஷிஃப்டிங் நடக்கும் இது வரைக்கும் ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லேயே போயிட்டு இருந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஆனது கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும் ஒரு பாசிட்டிவான வழியில் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அதுவும் இந்த வீக் சில பேருக்கு நடக்க இருக்கு ஏன்னா யூனிவர்ஸ் உங்களுக்கான பிளஸ்ஸிங் வந்து கொடுக்குறாங்க ஓகே ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து இருக்கு இந்த வீக் உங்களுக்கு ஸோ பழம்பற்று இந்த வீக் நீங்க என்ன கலர் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் அந்த ரெயின்போ கலர் யூஸ் பண்ணுங்க மல்டி கலர் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா இந்த செவன் கலர் இருக்கிற மாதிரி மல்டி கலர் ரெயின்போ கலர் வந்து யூஸ் பண்ணுங்க அண்ட் சாண்டல் கலர் யூஸ் பண்ணுங்க அண்ட் லைட் கிரீன் யூஸ் பண்ணுங்க ஸோ லைட் கிரீன் சாண்டல் ரெயின்போ கலர் இந்த மூணு கலர் ரேண்டமாக மாற்றி மாற்றி நீங்கள் இந்த வீக் வந்து யூஸ் பண்ணுங்க நம்பர் லெவன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயமா இருக்கும் டென் அண்ட் லெவன் மேபி அது உங்களுடைய பர்த் நம்பராக இருக்கலாம் அண்ட் இல்லை உங்களோட லைஃப் பார்த் நம்பராக இருக்கலாம் இன்னொன்று இந்த டென் லெவனை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்க இந்த வீக்கு எந்த விஷயத்துலையாவது அதை அப்ளை பண்ண பாருங்க ஸோ டென்ன்றது ஒரு கம்ப்ளீஷன் ஒரு ச
நம்பரை நீங்கள் இந்த வீக் வந்து யூஸ் பண்ண பாருங்கள் உங்களோட லைஃப் பாத் நம்பராக இருந்தாலும் எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஓகே ஸோ பண்ண பச்சு இந்த ரீடிங் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு உங்களோட ஃபீட்பேக்கும் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களோட லைக்ஸும் எனக்கு வந்து வேணும் அண்ட் நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஹலோ பயில் நம்பர் த்ரீ வெல்கம் டு ரீடிங் யாரெல்லாம் பயில் நம்பர் த்ரீயை சூஸ் பண்ணிங்களோ உங்களுக்கான வீக்லி ப்ரொடிக்ஷன் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வீக்லி ப்ரொடிக்ஷன் ஃபார் பயில் நம்பர் த்ரீ ஃபிஃப்டீன் ஜஸ்ட் ப்ளீஸ் கை மீ ஃபார் திஸ் ரீடிங் ஃபர்ஸ்ட் வீக்லி ப்ரொடிக்ஷன் ஃபார் பயில் நம்பர் த்ரீ சிக்ஸ் ஆஃப் கப்ஸ் ஐ ஹாவ் த டெம்பரன்ஸ் ஓகே ஓகே <laughs> 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 பயல் நம்பர் த்ரீ இந்த வீக் வந்து உங்களுக்கு ரீகன்சிலேஷன் நடக்கும் பிரிஞ்சவங்க ஒன்று சேருவீங்க உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பில் ரீகன்சிலேஷன் நடக்கும் பிரேக்கப்பில் இருக்கீங்கன்னா கான்டாக்டில் இருக்கீங்கன்னா ஸோ அவங்களோட கான்டாக்ட் பண்ணுவீங்க ஓகே ரீகன்சிலேஷன் பண்ணுறதுக்கான முயற்சியில் ஈடுபடுவீங்க அண்ட் உங்களுடைய தாட்ஸ் உங்களோட பார்ட்னருக்கு வந்து நிறைய ஏற்படும் ரீகன்சிலேஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு அந்த அந்த கியூரியாசிட்டி அதிகமாக அவங்களுக்கு வந்து ஏற்படும் இந்த ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பில் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போகக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் இருக்கு ஸோ உங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு லெவலில் இருந்து இன்னொரு லெவலுக்கு போகுது அது ஈவன் நோ காண்டாக்டில் இருந்தாலும் பிரேக்கப்பில் இருந்தாலும் ஸோ காண்டாக்ட் பண்ணுற லெவலுக்கு போகும் அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் பேசிட்டு தான் இருக்கீங்க ரிலேஷன்ஷிப்பில் தான் இருக்கிறீங்க பட் அது அப்படியே என்னோ போயிட்டுருக்கு ஒரு மாதிரி ஒரே மாதிரி போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் வந்து அப் அப்லிஃப்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு வந்து போகும் ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீக் வந்து நடக்கும் ஓகே அண்டு நீங்கள் ஏதாவது ட்ராவல் பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும் இடம் ஷிஃப்ட் பண்ணுறது வீடு ஷிஃப்ட் பண்ணுறது ஒர்க்கை வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணுறது இல்லை அப்ராடுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணுறது ஸோ அதுக்கான முயற்சிகளில் ஈடுபடுறது நான் இந்த விஷயம் தான் பண்ண போகிறேன் நான் இது தான் செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக வர்றது ஓகே அண்ட் உங்களுடைய சேவிங்ஸ் அதை வந்து கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துறது உங்களோட சேவிங்ஸ் அதிகப்படுத்துறது அண்ட் இந்த அப்ராட் போகிற விஷயம் ஓகே ஸோ இந்த வேறு ஷிஃப்டிங் விஷயத்துக்காக உங்கள் சேவிங்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் எடுத்து அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது லைக் இந்த மாதிரியான விஷயங்களும் நடக்கும் அண்டு உங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் ரீதியான ஒர்க் ரிலேட்டடான ஒரு சில ஆஃபரும் உங்களுக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் இந்த வீக் வந்து கிடைக்கும் அண்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பேலன்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஓகே இது வரைக்கும் நீங்கள் கேட்டுட்ருப்பீங்க நான் வந்து தெய்வத்தை கும்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் கடவுளை கும்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் பட் நோ யூஸ் எனக்கு அங்கேருந்து ஒன்றுமே ரிசீவ் ஆக மாட்டேங்குது நான் மட்டும்தான் இங்கேருந்து கொடுத்துட்ருக்கேன் அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா ஸோ அங்கேருந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு கைடன்ஸ் கிடைக்கும் ஒரு குருவோட கைடன்ஸோ ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் சாரி ஸ்பிரிச்சுவல் குருவோட கைடன்ஸோ இல்லை வந்து உங்களுக்கு ஒரு உங் உங்கள் ஃபேமிலியிலே ஒரு நல்ல ஏஜ்டு பர்சனாக இருப்பாங்க ரொம்ப ஆன்மீகவாதியாக இருப்பாங்க ஓகே லைக் உங்களுடைய தாத்தா ஸோ அந்த மாதிரி இல்லை உங்க உங்களை விட்டு போன பாஸ்ட் அவுட் ஆன தாத்தா கூட இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப அன்பானவங்க ஸ்பிரிச்சுவல் பர்சனாலிட்டியாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுடைய பிளஸ்ஸிங் இந்த வீக் உங்களுக்கு நிறைய கிடைக்கும் ஸோ அந்த பிளஸ்ஸிங்காலேயே உங்களுக்கு எல்லா விஷயங்களும் கிளியர் ஆகும் தடை இல்லாமல் வந்து சீராக போகும் ஓகே இன்னும் சில பேருக்கு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் குருவோட கைடன்ஸ் வந்து கிடைக்கிறதால உங்களுக்கு நிறைய என்னவோ உங்களுக்கு ஒரு பிளஸ்ஸிங்கே கிடைச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்து இருக்கும் ஸோ ஓகே பேலன்ஸ்டாக இருக்குது நான் கேட்குறதும் எனக்கும் வந்து கிடைக்கிது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பேலன்ஸ்டு ஃபீல் வந்து தோணும் அண்ட் ஸோ நீங்கள் இமோஷ்னலி கொஞ்சம் நல்ல ஒரு வெல் பர்சனாக இருப்பீங்க இமோஷ்னலி ஒரு அமைதியாகவும் ஒரு இறக்க குணத்தோடையும் நிறைய பேருக்கு நிறைய விஷயம் செய்யணும்னு நினைப்பீங்க நிறைய அன்பை வந்து கொடுப்பீங்க லைக் அந்த மாதிரி 
ஒரு இமோஷனல் பர்சனாக நீங்கள் வந்து இருப்பீங்க இந்த வீக் ஆனது அன்கண்டிஷ்னல் லவ் கொடுக்குற ஒரு பர்சனாக நீங்கள் வந்து இருப்பீங்க ஸோ அது சில பேருக்கு உணரவும் செய்வாங்க நீங்கள் எவ்வளோ ஒரு உண்மையாக இருக்கீங்க அன்கண்டிஷ்னல் லவ் கொடுக்குறீங்க நீங்கள் எவ்வளோ ஒரு பாசமாக இருக்கிறீங்க எவ்வளோ ஒரு க கருணையோடு இருக்கிறீங்க அப்படின்றத உங்களை பற்றின ஒரு சில புரிதல்கள் மற்றவங்களுக்கும் வந்து தெரிய வரும் ஓகே உங்கள் அன்பை பற்றி உங்கள் பாசத்தை பற்றி புரிஞ்சுப்பாங்க சில பேர் அண்டு சில பேருக்கு உங்களுடைய அம்மா அவங்களுடைய ஒரு அன்பும் அரவணைப்பும் இந்த வீக் நிறைய கிடைக்கும் அதனாலே உங்களுக்கு நிறைய விதமான சேஞ்சஸ் வந்து உங்கள் லைஃப்பில் பாசிட்டிவான விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் ஓகே சில பேர் வந்து இந்த அன்பால் ஏமாந்து போயிருப்பீங்க நிறைய ஓகே ஸோ அன்பால் தான் நிறைய ஏமாறும் அன்பை காட்டி காட்டி உங்களை ஏமாத்திருப்பாங்க நீங்களும் அந்த அன்கண்டிஷ்னல் லவ் கொடுத்து கொடுத்து ஏமாந்துருப்பீங்க ஸோ சில நேரத்தில் அந்த அன்பை பிச்சை எடுக்கிற மாதிரி ஆயிருக்கும் இல்லையா ஸோ பட் அந்த விஷயத்தில் அதெல்லாம் நீங்கள் வெளியே வருவீங்க நீ கொடுத்தா கூட கொடுக்கா காட்டி போ நான் இப்படி தான் நான் அன்கண்டிஷ்னல் லவ் கொடுப்பேன் ஏன்னா உண்மையாக இருப்பேன் உங்ககிட்ட அது கிடைச்சானா கிடைக்க கட்டேன்னா ஸோ நீ தான் அல்லைக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு லைக் ஒரு டேரிங்கான ஒரு விஷயத்தோட வந்து வெளியே வருவீங்க ஓகே ஸோ ஃபர்தராக நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்மளுக்கு நம்மளை புரிஞ்சுக்காதவங்களோட நம்ம ஏன் டீல் பண்ணோம் நம்ம நம்ம வேலையை பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அதுலேருந்து வெளியே வருவீங்க அண்ட் இன்னும் சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் அன்பை புரிஞ்சுப்பாங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா வேல்யூ பண்ணுவாங்கன்னு ஸோ அப்படி வேல்யூ பண்ணவங்க உங்களை தேடி வந்து கெஞ்சுற மாதிரி இருக்கும் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் நான் பண்ண தப்பு தான் ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை தேடி வந்து அவங்க கெஞ்சுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ இதுவும் வந்து நடக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீக் பட் நீங்கள் இருந்தாலும் நீங்கள் ரொம்ப ஒரு இடனே சேர்த்துக்க மாட்டீங்க கொஞ்சம் அந்த லிமிட்டேஷனோட தான் பழகுவீங்க அந்த பவுண்டரிஸோடு தான் நீங்கள் இருப்பீங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதால் ஓகே ஸோ உங்களுடைய கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் கைடன்ஸ் கிடைக்கும் அண்ட் உங்களுடைய தாத்தா உங்களுடைய முதாதேர்கள் அவங்களுடைய பிளஸ்ஸிங்ஸ் கிடைக்கும் ஓகே உங்களுடைய சேவிங்ஸ் வந்து அதிகமாகும் அப்ராட் போகிறதுக்கான முயற்சியில் ஏதாவது கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்டா ஸ்டேபிளான ஸ்டாண்டர்டான விஷயத்த பண்ணுவீங்க அண்ட் உங்களுக்கான பிளஸ்ஸிங் இருக்குது ஏஞ்சல் பிளஸ்ஸிங் கூட உங்களுக்கு இருக்குது உங்களுடைய பார்ட்னர் உங்களை பற்றி நினச்சி ஃபீல் பண்ணி உங்களோட சேர வரதுக்கு ரீகன்சலேஷன் பண்ணுறதுக்கான முயற்சிகள் நடக்கும் அண்ட் ஃபினான்ஷியலி ஒர்க் ரிலேட்டடான ஆஃபரும் வரும் இந்த வீக் ஸோ உங்களுக்கு அந்த பேலன்ஸிங்காக இருக்க போகுது இந்த வீக் ஆனது ஓகே அண்ட் ஸோ இந்த வீக் நீங்கள் என்ன கலர் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஸோ இந்த வீக் வந்து நீங்கள் இந்த வயலட் கலர் யூஸ் பண்ணுங்க அண்ட் லைட் கிரீன் கலர் யூஸ் பண்ணுங்க ஓகே அண்ட் ஓஷியன் ப்ளூ எல்லோ ஸோ வயலட் ஓஷியன் ப்ளூ எல்லோ லைட் கிரீன் இந்த நாலு கலரை ரேண்டமாக வந்து யூஸ் பண்ணுங்க அண்ட் நம்பர் ஃபோர்டீன் கூட்டினா வந்து ஃபைவ் வரும் ஓகே அந்த நம்பர் உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்பராக இருக்கும் நம்பர் ஃபோர்டீன் அண்ட் ஃபைவ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் அந்த நம்பரை வந்து முடிஞ்சால் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை இது உங்களோட பர்த் நம்பராக இருந்ததுன்னா கூட ஸோ கண்டிப்பாக அந்த நம்பரை அப்ளை பண்ண பாருங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஓகே ஸோ பழம்பர் த்ரீ இந்த ரீடிங் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் உங்களோட ஃபீட்பேக் எனக்கு நிச்சயமாக எல்லோரும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் எல்லோரும் லைக் பண்ணுங்கள் நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப